Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead de Telltale Series. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Clementine. Estamos en el eh, episodio 4 de la temporada 2 eh, y estábamos intentando buscar un sitio. Bueno, ya encontramos, de hecho, un sitio para que Rebeca tuviera su bebé eh, que había roto aguas. Y eh, mientras lo buscábamos y lo encontramos, pues también nos cruzamos con otro personaje eh, que tenía muchos, un montón de medicamentos, si os acordáis, y como que por decisión de Clem, pues le dejamos ir con sus medicamentos porque él, él decía que eran para su hermana y bueno, en vez de cogerlos para nosotros, pues decidí que, que mejor que se los llevara y bueno, no cargar con eso en nuestras conciencias, aunque a... Um, a Jane pues no le hizo mucha gracia así que nada, en ese punto estamos en el que tenemos que llevar a Rebeca al, al sitio que hemos encontrado y vamos a seguir la aventura, le vamos a reanudar el juego y seguimos gente It's coming so much faster than I thought. I told you, you're getting yourself all worked up over nothing. It's high up, so it should be safe from walkers. Correcto. Y además tiene un cierre. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Hey, Clem. Glad you made it back safe. How are you feeling? Scared, and it hurts. I wish Alvin was here. Mm, pero no está, no está. Todo lo que hizo fue por ti, por tu bebé, exacto. Everything Alvin did was for you and the baby back at Carver's in the office. He stayed behind to stop the people chasing us. Exacto. He died to keep us safe. Jesus. Of course. Of course he did. I know it's a waste of time. But I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. Lo he hecho chosta ya. Todos nosotros te ayudaremos. Do this without him. You're going to be a good mom. We sure have come a long way since we first met, huh? You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. <laughs> Como nos odiaba, eh, cuando nos conoció, oh, es verdad. I got this. Bueno, nos odiaba, que no le caíamos bien. Vale, pues iremos a buscar a Mike y a Bonnie. Eh, ¿Con Kenny podemos comentar algo más? ¿O está, está doblada del, del dolor ahora mismo. Está dobladísima, Rebeca, eh. A ver si prepara Jane el, el sitio pronto porque está dobladísima. Seguir a Mike y Bonnie, vale, por aquí podríamos seguir a Mike y a Bonnie, que dónde han ido exactamente, a un museo. Parque Azul Memorial Museo, 12 millas. O una, una con dos millas. Una coma dos. Vale, pues seguiremos a Mike y a Bonnie. A un museo, ¿eh? Museo de la de la guerra civil americana. I thought you went with Jane. She didn't take off, did she? It's just a, a feeling. Está, está todos desconfían de Jane un montón, tío. An observation deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like ten more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Vale, pues busquemos nosotros y mientras miremos por aquí un poco también. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy though. Also really loud. Good point. Sí, pero cómo van a ser si si no se pueden utilizar, cómo van a ser ruidosos. 
A ver si están tapados, están bloqueados. No sé. Souvenirs, ¿eh? Huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah, oh, good point. Que ni siquiera tengo llaves, no, ni siquiera tengo casa donde usar las llaves. O sea, ya ni siquiera tiene llaves, pero pues aunque tampoco tiene su sitio para usarlas. Maybe they say Vale, a ver qué por aquí. Uh -huh, una mesa de exhibición. Una maqueta, ¿no? ¿De dónde estamos? Puede ser. Vale, tampoco nos dicen gran cosa. La verdad es que eh, hablar con la persona que no tienes que hablar es un poco pérdida de tiempo en este juego porque tampoco es que te dicen gran cosa. O sea, te dicen una frase y ya está. ¿no? O sea, tampoco es que te cuenten cosas. En el primer juego creo que sí que era más útil las conversaciones, pero, o sea, en la primera temporada. Vale. Lo quieres, podríamos usarlo como manta, podrías dárselo a Rebeca. Claro. Además, ya lo va a necesitar. Mm. Exacto. Has cambiado de opinión, ya está. Y nos ayudaste a escapar. O sea que. We can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. ¿Por qué? Porque la, por, es que claro, no entiendo mucho de historia americana. Porque a lo mejor era el ejército que estaba en contra de la raza negra o algo así. Pero vamos, en temas de supervivencia, sabes, es un poco como que me da igual. A ver si tengo frío. Si tengo frío, yo no estoy de acuerdo con el nazismo, pero si estás en un mundo posapocalíptico en el que tienes frío, te tienes que poner una chaqueta y, y lleva una esvástica, pues igual me la pondría, ¿sabes? Aunque no me represente, pero... Yo qué sé, ¿sabes? Al final el mundo se ha ido a la mierda, ya da todo igual, lo que importa es sobrevivir, no sé. Yo lo veo así, ¿eh? Repito, sin estar de acuerdo, por supuesto, evidentemente, con esas ideologías, pero... Vale, solo hay basura, dice... Hmm. Abrir persiana, ¿podremos abrirla? Sí Bueno, un poquito ¿Hay agua? Hay agua Era una de las cosas que necesitábamos Correcto Adivinad quién va a ser. Mensaje captado. Mensaje captado. Ya voy. No os preocupéis. I'm stuck. Okay. Maybe I push from... Uy, 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 si es que hay que mirar antes. Es que hay que mirar antes. Mira, y ahora sí que ha visto la puerta. Ahora sí que abriste la puerta, hombre. Well, that happened. Sí, no habéis sido muy cuidadosos. No, no, hay que mirar antes, hay que mirar antes, tío. 
Vale, tenemos agua y nos hacían falta también trapos, dijeron, ¿no? Gasas, ¿no? Uf, pero el agua... ¿Vas a poder con el agua, Clem? Ah, no llego, no llego, no llego. Ahora, Mike está fuerte, ¿eh? Con las dos garrafas ahí. A la vez. But we could all go through this pretty quick. Carver was crazy, but at least his shelves were always full. We're gonna have to be conservative as hell. What do you mean? Nothing. Nothing. Just... That baby's gonna be hard on everyone. Especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys! Come on. Stick close. I just walked on in like it owned the place. Figure it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit. Mm, raccoon. raccoon. Not like, I mean, just, just that I'd be really happy to eat that raccoon. I am starving. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Yeah. Shoot! Don't let it get away! Uy, raccoon, raccoon. Creo que te van a comer, raccoon. Where is it? Buscar escondite, buscar en escondite. It went over there. Por aquí, vamos a buscar por aquí. Qué mala leche tiene el Raikun. Oh, oh, shit. Además que tiene la mala leche, eh. O oh, tiene mini Raikuncitos. Tiene mini Raikuncitos. <coughs> I'm even hungrier than I was before. <laughs> How did I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon? No me tenía raccooncitos. Well, I'm sort of glad it got away. Sí, tenía raccooncitos. Yeah, me too. Come on, let's just get this back to Rebecca and the others. Si no hubiera tenido raccooncitos a la olla, pero no tenía raccooncitos. Entonces no, ya molaba menos. Comérselo. You're telling me your arms ain't tired? Nope. I could do this all day. Shit, shit. Oh, God. Breathe like I told you. Okay, 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 okay. Oh, God. Oh, God. Clem, Clementine. Shit, walkers. Esto se complica, gente. Kenny, we can't stay here. Clementine, where's the place you and Jane found? I'll show you. Good. Someone help me up. Que honestamente. Oh God, there's so many. Mike, ayuda a Kenny. Mike, queda agua. Gotta get out of here. I'm not dying like this. Here they come. Mike, the water. El agua, el agua. La prioridad ahora es el bebé, tío. La prioridad ahora es el bebé. Sarah, let's go. Claramente. Y Kenny se la sabe apañar solo, solo como se puede comprobar. Clem, I, I don't think he's okay. He's losing it. I mean that that isn't let's go please. He's doing it to be with us. Sure, but Sí, igual se está pasando, es verdad que igual se está pasando un poco, pero bueno, es verdad que lo hace por protegerlo. Que se le está yendo un poco la olla, pues también. Una cosa no quita la otra. Vale. Esto se está complicando otra vez. Esto se está complicando otra vez, pero vamos. Pero el agua no la irás a dejar ahí abajo, ¿no? ¿Estaban haciendo manitas? ¿O algo más? 
What the fuck are you two doing up here? Kenny, what's going on? We got God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. Uh, look, you know, you got a lot of nerve, Kenny. Oh, God. Oh. Rebecca's having the baby. Venga, el bebé, el bebé. El bebé es la prioridad. Fuck. I'm sorry. Shit. Right over here. Shit. They're coming up the stairs. Here. Uh, we should. You want to help. Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get to us. Shit, that's a lot of them. Um... We need everyone out here. Sarah, stay out of the way, okay? Well, what do I do? Whatever you can, Claire. Ayudar a Kenny y Rebeca. Vale, me quedo aquí. Porque que ahí hay cuatro fuera. No hace falta tanta gente fuera, creo. Che fuerte, confía en Kenny. This baby is coming, like it or not. I can't. But you have to. You can do this. You've gone through too much to give up now. Okay. Okay. Uh, I can... I, oh, I can do it. Just don't let go. Good. Good. Clem, you need to get out vamos, there. Rebecca, vamos. I've got this. Keep shooting. Al final tienes que salir, ¿no? El cañón. De todas maneras, qué situación tener que ponerte a parir mientras está pasando esto a, a cinco metros de ti, a, me, a dos metros, vamos. A cinco, digo, a, a dos metros. Bueno. Uy. No. No, 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 no. Uf, Sara o Jane, tío. Sara o Jane. Hostia, esta decisión no la he visto de venir, eh. Si miran ahí que tengo una mosca en el foco y así mientras pienso, ¿sabes? <coughs> Sara o Jane. A ver, me cae mejor Jane que Sara. Y quiero pensar... Uf, es que no sé, tío. Porque supongo que a la que no ayude va a morir. Y si es así... Creo que Sara al final es cierto todo lo que hemos vivido viendo durante el capítulo que va a ser más... Es más una carga porque no, no la han preparado para este mundo, ¿sabes? No la han preparado para, para sobrevivir, tío. Y vamos a tener que estar muy pendiente de ella. Y en cambio no así de, de Jane. Y aparte de eso es que me cae mejor Jane. Por lo que sea, me cae mejor. Me gusta más su estilo. No sé... Eh, entonces... Lo siento, Sara. Lo siento. Lo siento, Sara. Aunque no te, igual tampoco le tiene que haber dicho cállate, Jane, pero bueno. Eh... 
Are you fucking crazy? How are we gonna do that? I don't know, just look around. Vale, mirador roto. No. This ain't working. No, no funciona. La otra, sí. La otra cuerda, bueno, el otro cuerda de metal esta, el otro cable. Claro. Así se ha roto el otro, pues. Ahora me siento mal por haberle dicho a Jane que se calle, si realmente la decisión la he tomado a conciencia. No sé por qué le he dicho eso, pero bueno. Es el COVID que habla por mí. Vámonos. Vámonos. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Está muerto. Ah. O sea, estaba muerto, tío. Estaba muerta, porque creo que es una niña. Creo que es una niña. Como decía Alvin. Ahora no le puedes quitar los ojos de encima, eh, Rebeca. Ah, es, es un chico. No se parece a Carl. Es negrito. Se parece más a, a Alvin, ¿no? Claro que la madre también es negrita, con lo cual, aunque fuera de Carver... Podría ser el niño de raza negra. Lo que yo decía, Rebeca, ¿ves? Sí, claro. Por supuesto, me encantaría. Hace dos años. Dos años lleva sin dormir, en serio. Nos hemos pasado con Jane, eh. No tenían que haber dicho eso, tío. Me voy a disculpar. Si puedo disculparme, me voy a disculpar con ella. Oh, shit. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've got to go. ¿Qué? Go. Go where? Just. Away. ¿Ok? You know, Jamie, Sarah. Me vais a hacer la que me hicisteis en el otro capítulo también. Cuando salvé, creo que era Molly, como se llamaba. Eh, dejé atrás a Ben y luego se fue eh, Molly. ¿Me vais a hacer otra vez la misma? I'm not like them. No. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, 
Remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. And when push comes to shove, o sea que se va a ir. you'll see. Se va a ir. You take care of yourself. I mean that. Here. Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. I, uh... I gotta go. Joder, no quería que te fueras, Jane. Pero no habrá sido por lo que le he dicho de cállate, ¿no? Espero. Esto, o quiero decir, esto tenía que pasar igualmente, ¿no? <coughs> hey, thought you'd be asleep by now. You okay? No. I guess we all got stuff on our minds. The temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. Sí, pues. Lo llevas claro, macho. Lo llevas claro con lo de Jane. Jane left for good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me. What the fuck? Keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want from me? Luke didn't do anything wrong. Not now, Clem. Look, I'm sorry. Okay, I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And Jesus Christ, I needed it. Okay, I mean, look around you. Okay, everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. No. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit Jenny, together. Where's my baby? Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's siempre hacia el norte, siempre hacia Wellington. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. A whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa. What are you talking about? <coughs> Rebecca needs rest. A few days at the least. Está empezando a nevar. That baby formula. And won't help the rest of us. And what about shelter? Vale. A ver, si nos quedamos... Uy, perdón, que le da el micro. Si nos quedamos... Si nos vamos, el riesgo está en que están los caminantes fuera y tal. Y que bueno, que Rebeca no está al 100%, obviamente. Pero si nos quedamos, es que puede ser que muramos todos. O sea, si nos quedamos, podemos morir congelados, de hambre... Eh... Pero es verdad que si nos vamos estamos poniendo en riesgo un poco la salud de Rebeca y del... Bueno, el niño quizá no tanto porque el niño al final va a ir cuidado, pero claro, si también... Por otro lado, si se muere la madre, tío, o si le pasa algo a la madre, el niño va a necesitar comida, va a necesitar... Y mientras esté la madre puede mamar de ella, o sea, puede... Me explico, no hay que buscarle comida porque la madre le puede proporcionar su alimento, digamos.
Es complicada esta decisión. Es que no sé, claro, bueno, como en todas, no sabes qué consecuencias directas va a tener esto. Um... La historia es, ¿perdemos la opción de ir al pueblo aunque nos quedemos unos días más o no? Esa es, esa es la historia. Pero claro, es que si nos quedamos es que estamos sin comida, ha empezado a nevar, aquí hace frío, no hay paredes. Hay que arriesgarse, tío. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse, tío. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. <sighs> okay, fine. La propia Rebeca lo dice, tío. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Uy, a Luke no le asenta muy bien, eh. <coughs> que hayamos, o sea, hemos puesto al lado de Kenny. No es nada personal, Luke. Es que pienso que es mejor. Sabiendo que Beck no está bien, pero es que siempre con los dos grupitos, tío, qué, qué asco, de verdad. Qué asco, tío. No poder estar, <coughs> tomar una decisión conjunta bien, sin que tenga que haber dos mmm, bandos. Uf. Uf, tío, que no le pase nada a Rebeca, tío. Uy, qué cara tiene que se va a morir, tío. Que se va a morir, que se va a morir. Que se va a morir, tío. Don't forget, you agreed with me last night that we should get moving as quick as possible. Bueno, Kenny, mm, a ver. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kind of have been. And not just right now. Don't get all bent into a pretzel. I was just trying to help. People are too damn sensitive sometimes. Hello? What is this? Al chaval que ayudamos. Vinas Lishna! El ruso. Arvo? Arvo? Jane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. You know this son of a bitch? Well, what's he want? He doesn't look like much. That ain't the point. Hello? Please? He has a sick sister. They might be in trouble. <sighs> All right. A ver si nos echa una mano, tío. Nosotros te ayudamos, Arbo, eh. Hello. Your name is... Clementine, yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. What do you need? How can we help? I need, uh, uh, things for bandages. I need bandages. Are you hurt? 
No. Nikaki Aruji. Nikaki Aruji. Nikaki Aruji. Hijo de perra. Hijo de perra. Это они? Да. Это они. Hijo de perra, es que, es que, no, es que nunca acierto, tío, es que no acierto nunca. Pues si no te robamos. You robbed this guy? It wasn't me who took your stuff. It was Jane. It, it wasn't any of us. Jane, where's the other woman? No está. You pulled two earlier. A short one? Not here. I do not see a woman who was with you. Where is she hiding? What's going on? She's gone. She left the group. It's a trap. I know it. And you pretend to. I know that you pretend to. Qué feo se va a poner esto. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Find my ass. Слушай, Арво, почему они не слушаются? Я пытаюсь. We have a baby. You have a baby with you? У них грудничковый ребенок. Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас. И слишком много. Bajar las armas, tío. No, Rebeca se ha muerto, tío. Hostia, pero claro, al disparar se piensan que hemos disparado a ellos. Bueno, la que acabo de organizar, tío. Yo creo que la... Es que me da la sensación de que no he tomado ni una decisión buena en este capítulo, eh. Me da la sensación de que no he tomado una decisión buena en este capítulo, tío. No sé por qué. Hostia puta. Claro, al disparar... Yo he disparado por si le pasaba algo al bebé, tío, pero claro. Bueno, pues nada. Episodio 4 terminado y una pena que no pueda ver los porcentajes. Creo... Si no estoy equivocado, los dos últimos deberían ser... Eh, y podemos que más de la mitad es el de Sara. El de salvar a Sara o a Jay. No. El de Sara o Jane debe ser el, la tercera. El, el penúltimo debe ser la de eh, irnos del refugio o seguir. Y la última, la de disparar o no disparar. Pues dispararon. O sea, hubo más gente que no disparó, claro. Pero fíjate, de, del refugio, la, o sea, la mayoría de la gente tomó la decisión que nosotros. Debe ser la tercera. Es que esto de tener que hacerlo a ciegas. Pero la mayoría, más del 50%, tomaron la decisión que nosotros de, de irnos del refugio. Y la de Sara y Jane también estaba ahí, ahí, ¿eh? Y mira, para lo que nos ha servido luego, teníamos que haber salvado a Sara. Bueno. bueno, nada, pues nada, terminamos, gente. Terminamos este mmm, episodio 4, que también ha estado bastante bien, sobre todo el final. Es verdad que hasta, hasta que llegamos a la parte... Eh, o hasta que estuvimos en la parte de, de encontrar el refugio para, para que tuviera... El, eh, Rebeca, el niño y tal, estuvo ahí poco regular, pero luego ha ido encrechendo el capítulo y la verdad es que esta parte última ha estado, ha estado de lujo eh, nada, otro, otro episodio que termina y, y lo que digo en este, en este tengo la sensación de que eh, de que he estado tomando malas decisiones todo el rato tío. Eh, no sé, no sé, creo que me he equivocado en lo de Sara porque al final Pensaba que Jane nos iba a ayudar más al grupo y resulta que se ha ido. Ahora al final también he decidido disparar. Eh, para. He decidido disparar con el fin de que. Espera, voy a bajar quizá un poquito aquí. Ahí. Eh, he decidido disparar con el fin de que. De que no le pasara nada al niño, pero claro, al disparar lo que ha pasado es que los rusos también han disparado. Eh. 
muy mal, tío, muy mal. Y bueno, luego el de... A ver, el de irse a uno del refugio, yo creo que al final, si nos quedamos en el refugio, también hubiéramos pasado hambre y frío. O sea, tampoco creo que hubiera sido muy diferente. Pero bueno. Y qué mamón el árbol este que le ayudamos, tío, que, le, que, que hicimos que no... Hicimos que no... Que no le robamos, tío. Y cómo nos la ha pagado, macho. Es que es que... Pff, al final no te puedes fiar de nadie, tío. Si es que al final hay que ser malo, tío. Es que al final... Trato de dar como una de cal y una de arena, pero es que al final es que va a haber que ser malo y, y mirar por nosotros, tío, porque está visto aquí, no te puedes fiar de nadie. Es verdad que yo creo que por ayudarlo, entre comillas, mmm, ha estado la duda hasta de disparar o no disparar, pero bueno, no lo sé. Yo qué sé, no sé, no sé. O sea, de los rusos, es decir, que no han disparado directamente y nos han eh, detenido, sino que ha habido ahí un momento en el que podía haber pasado cualquier cosa. O no, a lo mejor esto tenía que haber pasado igualmente. Bueno, no lo sé. O sea como sea, gente, aquí acabamos este episodio 4 de la temporada 2 de The Walking Dead de Telltale Series. Ya solo nos queda uno para acabar esta temporada 2 del juego. Que está resultando ser una temporada muy cambiante en cuanto al grupo. Entran y salen personajes constantemente, mueren personajes, entran otros nuevos. Es... Que realmente es como que le das mucha acción al juego en el sentido de que... Pues eso, de que muere de que muere mucha gente y entra mucha gente nueva pero pero al final también es verdad que al pasar esto no le estás a ningún personaje le terminas de coger el cariño a lo mejor que le cogías a los de la primera temporada no, no sé, o a mí me está dando esa sensación pero bueno, mmm, bueno sí que es verdad que hay algunos que resisten ahí, pues ya Luke lleva un tiempo con nosotros, Kenny eh, bueno, hay, hay alguno que otro que, que sí que está, que está durando más, pero vamos, en general la mayoría van cayendo como moscas bueno Nada gente, eh, aquí vamos a dejar el capítulo por hoy, como siempre, eh, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis dar like, compartir en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal, recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord eh, por si queréis uniros por allí y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play, un saludo gente y hasta la próxima, chao.